La Argentina no está para improvisar, no está para parches, no está para recetas mágicas. Eh, necesita un plan concreto, consistente en todas las áreas, no solo en la economía, porque hablamos de la inflación todo el tiempo, que es como lo urgente. ¿Cuáles son las propuestas que hacen, por ejemplo, eh, que María Eugenia Vidal sea diferente a la reta o sea diferente a Patricia Bullrich? o tenga discrepancias en los programas que se presentan con, con, con respecto a la oposición, que sería el oficialismo. Primero creo que compartiendo propuesta? los mismos valores hemos tenido caminos distintos. En sí. mi caso, yo tuve el honor enorme de gobernar primero con Mauricio, como vicejefa, a 3 millones de porteños y después a 17 millones de bonaerenses. Son más de la mitad del país o la mitad del país. Y esa es una experiencia que creo que para lo que viene yo me encantaría ponerla al servicio de los argentinos. ¿Por qué? Porque no, la Argentina no está para improvisar, no está para parches, no está para recetas mágicas. Eh, necesita un plan concreto, consistente en todas las áreas, no solo en la economía, porque hablamos de la inflación todo el tiempo, que es como lo urgente, pero en seguridad es lo mismo, en educación también. No podemos seguir dándole hoy a un chico que nace en un barrio pobre como único destino un plan. Y, y la única manera de cambiar eso es cambiar la educación, porque si no, nunca va a poder salir de ¿Qué ese hay que lugar. ¿Qué hacer en educación? Primero, algo tan básico, me, me encantaría decirte como creo y de hecho presenté proyectos que hay que llevar robótica y programación a las escuelas y eso también, pero hoy hay que hacer algo más obvio, que haya clases todos los días y además que aprendan a leer y escribir. Supongamos que te toca asumir un, un, un cargo, un rol preponderante o ser presidenta, no lo sé, pero tenés que tomar decisiones al, en el comienzo de la gestión, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde vas? Porque tenés que recortar el gasto o de alguna manera adecuar los gastos a tus ingresos para no seguir sol solventando con déficit, pero por otro lado, sabes que tenés? Sueldos retrasados de lugares claves como fuerzas de seguridad, educación. ¿De dónde vas a sacar los recursos? Primero creo que es coincido con vos en que hay que llegar al equilibrio fiscal el primer año. Y la verdad es que hay muchos lugares sin recortarle salario a los docentes y a los policías. Podés empezar con las empresas públicas, Puedes empezar con muchas transferencias discrecionales que se hoy, hoy se hacen a las provincias. Puedes empezar reduciendo estructura inútil del Estado. Yo lo, lo hice en la provincia. Cuando yo me fui, dejé 700 cargos y había bajado un 40% los María cargos Eugenia, políticos. ¿Qué empresas públicas te referís? Hoy hay 1.800.